বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আল্লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم رشم شاء الله جنه দরুদ এবং সালাম বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা গত পর্বে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমরা দান বিষয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করা সম্পর্কে এবং দানকারীদের দানের প্রবৃদ্ধি বিনিময় বা পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আল্লাহ সুবাহন তালা কিভাবে একটি শস্য দানা থেকে সেটি সাতটি শিশে পরিণত হয় প্রতিটি শিশে একশোটি করে আবার দানা আসে আবার প্রতিটি দানা থেকে ওইভাবে আবার সাতটি শিশে পরিণত হয় আবার সেখান থেকে আরও একশো করে দানা বৃদ্ধি পায় যে এই যে নেকির বা পুণ্যের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়া আবার অনুরূপভাবে আল্লাহ নেকির উদাহরণ দিতে গিয়ে সেখানে বুঝিয়েছেন যে কিভাবে উৎপাদনের মধ্যেও প্রবৃদ্ধি আসে কিভাবে উৎপাদনের মধ্যেও উচ্চ ফলনশীলতা আসে এবং এটা বাস্তব সম্ভব এটা কোনো অসম্ভব কাজ না আমরা আগের দিনে একটা গাছে যে পরিমাণ ফল পেতাম আজকে পরিচর্যা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে সেখানে ফলের পরিমাণ বেড়ে গেছে এটা কিন্তু প্রযুক্তি আল্লাহ দিয়েছেন আর এই বৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি এটাও আল্লাহ সুবাহন তালা দিচ্ছেন এখানে এই কথা বলা যাবে না যে আমার কৃতিত্ব এজন্য যারা এই প্রবৃদ্ধিমূলক বা উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত তাদের মানসিকতা এবং তাদের অনুভূতি সব সময় ঠিক আল্লাহমুখী হওয়া উচিত যে রাবুল আলমিন তোমার বান্দাদের জীবিকাকে বাড়ানোর জন্য তাদের জীবিকার অভাব পূরণের জন্য আমি শুধুমাত্র তোমার জ্ঞান দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আসলে তো দেওয়ার মালিক আল্লাহ সকল জ্ঞানের আধার উৎস আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন আলা যখন মানুষ চেষ্টা করতে থাকে চেষ্টা করতে থাকে চেষ্টা করতে থাকে এক পর্যায়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সামনে অন্ধকারের পর্দাটা দূরীভূত করে দেয় এবং তখন তার সামনে সেই প্রচেষ্টার ফলটা চলে আসে এবং তখনই সে অভাবিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আসলেই এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের একটা কৌশল যে সহজে চাওয়ার সাথে সাথে যদি কিছু পেয়ে যায় তাহলে সেই পাওয়ার ভিতরে তত আনন্দ লাভ হয় না কিন্তু পরিশ্রমের পরে চেষ্টার পরে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার পরে যখন সে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায় আর সেই সময়ে যদি তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি সে লাভ করে তখন তার ভিতরে একটা অন্যরকম একটা ব্যাপক আনন্দ অনুভূত হয় ঠিক দানের ব্যাপারটাও ঠিক এরকম আল্লাহ সুবাহন তালা দানকারীকে কেমতের দিন এমন পুরস্কার দান করবেন যে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যাবে এবং দানকারীর মর্যাদা কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহন তালা এত বড় মর্যাদা দান করবেন যে তখন সেদিন সে দানের ফলে নিজেকে উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকবে যে আমি দানবীর ছিলাম আমি দান করেছি আল্লাহ সুবাহন তালা যাদেরকে দান করার শক্তি দেন তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান দানের জন্য যেমন ধনের দরকার 
দানের জন্য সেরকম মনের দরকার আমরা পূর্বের আলোচনা করেছিলাম দুশত একষট্টি নম্বর আয়াত আজ আমরা আপনাদের সামনে তিলাবাদ করেছি দুইশত বাষট্টি এবং তিষট্টি নম্বর আয়াত এই দুটো আয়াতে দানকারীর মনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে অনেক দানবীর আছেন দান করেন অল্প প্রকাশ করেন বেশি অনেক দানবীর আছেন যারা দান করেন যা তার চাইতে বলে বেড়ান বেশি অথবা এমন অনেক দানবীর আছেন যারা দান করেন ঠিকই কিন্তু দানের পরে যে ব্যবহারটা করেন একেবারে হৃদয় মন যেন টুকরা টুকরা করে ফেলে দান করার পর যে কথার আঘাত করেন যে আত্মহংকার করেন আল্লাহ সুবাহ এই আত্মহংকারের বিষয়টিকে এখানে বর্ণনা করেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দান মানব কল্যাণের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় দান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত জাকাত আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন জাকাতের অংশ নির্দিষ্ট করে বের করে দেওয়া এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আমরা এই ক্ষেত্রে অনেকেই প্রচন্ড উদাসীন যথাযথভাবে সম্পদ হিসেব করে সেই জাকাতটা আদায় কিন্তু আমরা অধিকাংশ লোক করি না বেশ কিছু বিত্তবান ধনীদেরকে দেখা যায় যারা জাকাতের সময় আসলে গরিবদেরকে কিছু কাপড় অথবা কিছু খাদ্য এই ধরনের কিছু দান করে বাস হাত পরিষ্কার করে ফেলে অথচ তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক তার জাকাত হওয়ার কথা অনেক কয়েক সেই লক্ষ টাকা অথবা কোটি টাকা জাকাত হওয়ার কথা আর এইভাবে যদি গোটা সমস্ত দেশের সেই জাকাতগুলোকে একত্রিত করে মানব কল্যাণের কাজে ব্যয় করা হতো দারিদ্র বিমোচনের কাজে ব্যয় করা হতো যেটি আল্লাহ পাক আটটি খাঁতকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন ইন্নামা সাদা খাতু লিল ফুকারা ই ওয়াল মাসাকিন যারা ফকির যারা মিসকিন এই ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করবেন এবং যারা ঋণগ্রস্ত যারা দিনের দিকে আকৃষ্ট এইভাবে আল্লাহ সুবাহন তালা জাকাতের আটটি খাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যে ফিসা বিল্লা একটি খাত রয়েছে অর্থাৎ যে আট জনের কথা বলা হয়েছে শুধু একজন যে জাকাত বিভাগে কাজ করবে কর্মকর্তা কর্মচারী তার বেতন তো এখান থেকেই দিতে হবে বাকি সাতজন কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে বিপন্ন বিপর্যস্ত বা বিপদগ্রস্ত মানুষ যারা মূলত অভাবী ঋণগ্রস্ত এই মুহূর্তে অভাবী পথিক বা পথচারী ব্যক্তি মুসাফির এই মুহূর্তে সে অভাবী অথবা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হৃদয় এই ব্যক্তিও সে ইসলামের দিকে আসতে চাচ্ছে কিন্তু ধন সম্পদের অভাবের একটা বিষয় আছে আবার যার গর্দান মুক্ত করার জন্য অর্থাৎ শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য কিছু টাকা পয়সা হলেই সে শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে আরেকজনের অধীনে দাস হয়ে আসে দাস মুক্ত হতে পারে বর্তমান অনেক সময় দেখা যায় বিনা কারণে বিনা অপরাধে যে কোনো একটা ষড়যন্ত্রে পড়ে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে হয়তো সে জেলখানায় বন্দি হয়ে আসে উপযুক্ত আইন বিনিয়োগ না করার কারণে অথবা আইন লড়াই চালিয়ে যাওয়া না করার কারণে বছরের পর বছর হয়তো জেলখানায় পড়ে আসে তাকে মুক্ত করার জন্য এই যে খাদগুলো অথবা এমন দরিদ্র অসহায় যার কোনো খাদ্য নেই বস্ত্র নেই ঘর নেই বাড়ি নেই তো অভাবকে দূর করার জন্য দারিদ্রকে বিমোচন করার জন্য মানব কল্যাণের জন্য হলো এই দান বা খরচ করা আল্লাহ সুবাহন তালা ওই দানকারীদের উদ্দেশ্যেই এখানে বলছেন যারা দান করে কিন্তু দানের পরে তাদের এই দানকে মান্নানওয়ালা আজান অহংকার এবং কষ্টদায়ক আচরণের মাধ্যমে তাদের দানগুলোকে বিপর্যস্ত করে না অর্থাৎ দান করে কিন্তু দানের সঙ্গে তারা এমন আচরণ করে যে সেই আচরণে দান গ্রহিতা তার কাছ থেকে হয় কষ্ট পায় আর নয়তো দান গ্রহিতা তার আচরণটি একজন আত্মহংকারীর আচরণ হিসাবে পায় তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যেতে যারা এইভাবে দান করে সেই দান আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে কোনো মর্যাদা অথবা সম্মান পায় না আল্লাহ পাক এখানে বলছেন আমাদের জন্য যে যারা অহংকার এবং কষ্টের মাধ্যমে অর্থাৎ আত্মম্ভরিতা এবং জাকাত বা দান যাকে প্রদান করলো তাকে এমন ভাবে কথা বলে কটাক্ষ করে আঘাত দিল এইভাবে যে তার দানগুলোকে বিনষ্ট করে না তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের বিরাট পুরস্কার আর আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নাই কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবে না এবং তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না 
এই যে দানের মানসিক অবস্থাটি এই মানসিক অবস্থাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা এবং সামাজিক বিশ্লেষণে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা অনেক সময় দেখেছি দান আত্মহংকার করার জন্য করা হচ্ছে হালকা সামান্য কিছু দান করা হচ্ছে কিন্তু তার জন্য একটা মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে ফলে এই ধরনের দান আল্লাহ সুবাহার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে বলছেন একটি ভালো কথা অথবা সুন্দর আচরণ অথবা সে দিতে পারল না গত বছর সে দান করেছিল কিন্তু এবার তার দানের সেই সামর্থ্য নাই হতে পারে মানুষের সব সময় প্রতি বছর একই রকম যাবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ নাই গত বছর সে দু হাতে দান করেছে যে এসেছে তাকেই দিয়েছে কিন্তু এ বছর সে দান করতে পারছে না এমত অবস্থায় বিরক্তি নয় অসন্তুষ্টি নয় ধমক নয় বরং আল্লাহ বলছেন কি কাউল মারুফ একটি সুন্দর আচরণ আল্লাহ বলেন অপরাধের ক্ষমা চাওয়া না গতবার আমি তোমাদের দিয়েছি কিন্তু এবার আমি পারছি না আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমি আবার দেব এই যে সুন্দর আচরণ ব্যবহার এটি কষ্টদায়ক দানের চাইতে উত্তম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দান প্রসঙ্গ বিষয়টিতে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসছি অল্প সময়ের ভিতরে তার আগে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাআল্লাহ চারিদিকে চলছে এক জোয়ার मुस्लिम करते देख प्रोग्राम कलिमार आवेदन केवल मात्र पीस टीवी बांगल জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় पथे थे पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्साह पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তারা কাফে হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা 
দান বিষয়ে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসলাম কল্যাণকর মানব কল্যাণের জন্য যতগুলো ক্ষেত্র আছে বিশেষ করে যে ক্ষেত্রগুলো মানব সম্পদকে এক নম্বরে রক্ষা করে দুই নম্বরে মানব সম্পদকে উন্নত করে মানব সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তার প্রয়োজন মৌলিক বেসিক নিডস যেগুলো এই অভাবগুলো পূরণ করা আর এই অভাবের প্রধান হচ্ছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা এরপরে যেগুলো আছে শিক্ষা অথবা আরও সংযুক্ত যেগুলো আছে পুষ্টি অথবা সেই সাথে আছে মানসিক বিকাশ বা চিত্ত বিনোদন আমরা সবগুলোকেও যদি না নিয়ে আসি তবু বলতে হবে যে প্রধান যে অভাব সেটি হলো খাদ্য খাদ্য ছাড়া একটি জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব না আর এটি প্রত্যেক সমাজেই ধনী এবং দরিদ্র আল্লাহ সুবাহান তালাই এই পার্থক্য করেছেন এটা আল্লাহর একটি ব্যবস্থাপনা আল্লাহ কাউকে ধন বেশি দেন আবার আল্লাহ কাউকে জন বেশি দিয়ে ধন কমিয়ে দেন এটা একটা তার হেকমত বা তার একটি কৌশল আল্লাহ পাক কাউকে ধনী করেন আবার কাউকে গরিব করেন তো এই দুইজনের ভিতরে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করার মাধ্যম হচ্ছে আজাকাতু খানতারাতুল ইসলাম ইসলামের সেতু হচ্ছে এই জাকাত জাকাতের মাধ্যমে আমরা ধনী এবং গরিবের ভিতরে একটা সেতু বানিয়ে দিতে পারি ধনীদের প্রয়োজন রয়েছে গরিবের কাছে কারণ গরিবদের সেবা এবং তাদের সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা এই বিশাল সম্পদের ভান্ডার সংগ্রহ করেছেন আবার ধনীদের কাছে গরিবদের প্রয়োজন আছে কারণ ধনীদের বাড়িতে ধনীদের কারখানা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেই তারা তার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করছেন এই যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়ে আল্লাহ পাকে একটি সামাজিক ব্যালেন্স তৈরি করেন এভাবে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই যে দানের ব্যাপারটি কিভাবে আমরা দান করব কোথায় দান করব সবচেয়ে উত্তম জায়গাটি কি আমাদেরকে দানের আগে দেখতে হবে যে দানের মাধ্যমে তার রিটার্ন বা সেখান থেকে আমরা ফেরত কি পাচ্ছি হয়তো বলবেন দান তো সত্য ত্যাগ পূর্বক কোনো কিছু দিয়ে দেওয়া সেখানে আবার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কেমন হ্যাঁ অবশ্যই দানের মাধ্যমে আমরা সোয়াবের আশা করছি অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে আমরা পাওয়ার আশা করছি কিন্তু উপস্থিত আমার এই দানের ভিতর দিয়ে যে উদ্দেশ্যে দান করছি সেই উদ্দেশ্যটি কতটা সফল হচ্ছে আমি কি নিছক কোনো মনের খেয়ালে দান করে যাচ্ছি কাকে দিচ্ছি তার কোনো যথার্থ উপকারে আসছে এই চিন্তাটি অথবা এই হিসাবটি অবশ্যই করা উচিত একটি হিসাবে দেখা গেছে বাংলাদেশের মাসা আল্লাহ যে পরিমাণ লোকের উপরে এই জাকাত ফরজ সেই জাকাতের অর্থ যদি একত্রিত করা যেত তাহলে সেই অর্থ দিয়ে বড় বড় অনেক ইন্ডাস্ট্রি হাসপাতাল তৈরি করা সম্ভব হতো আজকে বিশাল ভারতে আপনারা দেখুন সিএমসি খ্রিস্টান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চেন্নাইয়ের ভেলুরে অবস্থিত যার চিকিৎসা নেওয়ার জন্য শুধু ভারত থেকে নয় উপমহাদেশ থেকে এমন কি উন্নত বিশ্ব থেকে বহু লোক ছুটে আসে এমন একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যারা নিবেদিতভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের যে পরিমাণ জাকাতের অর্থ আসার কথা একাধিক এর চাইতেও অনেক বড় বড় হসপিটাল নির্মাণ করা সম্ভব হতো যদি সেখানে ধনীদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ সীমিত বা অর্থের বিনিময় নির্ধারণ থাকলে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র অভাব পীড়িত এই অসুস্থ এবং বিপন্ন বিপর্যস্ত আমাদের এই দেশের লাখ লাখ মানুষের একটা চমৎকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত এই জন্য দানবীরদের আগে দেখতে হবে যে তার দান কোথায় যাচ্ছে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ফি সাবিল্লাহ এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে দান একটি প্রধান সহযোগিতা আজকে পৃথিবীতে একজন ডাক্তার জাকির নায়েক ইসলামকে এই মানবতার দাওয়াতকে আজকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি কিন্তু একজন বড় মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলেম নন নিজে স্বপ্রণোদিত হয়ে কোরআন হাদিস পড়াশোনা করে গবেষণা করে একদিকে যেমন হয়েছেন একজন ইসলামিক স্কলার সারা পৃথিবীতে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোরআন সুন্নার ভাষ্যকার এবং যার আলোচনা জ্ঞানী বিজ্ঞানী চিন্তাশীলদেরকে অভিভূত করে তাদের চিন্তাকে পাল্টে দেয় এবং বহু সংখ্যক জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী শিক্ষিত প্রফেসর এবং 
উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ আজকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আসছেন কিন্তু তিনি সেই কি পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছেন যে দাওয়াতের পদ্ধতি এবং ইসলামের সৌন্দর্যটিকে তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরছেন যার জন্য আজকে পাশ্চাত্য জগৎ ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছে তার পিস টিভির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী আজ বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানেরা পিস টিভি বাংলার মাধ্যমে আজকে কোরআন এবং হাদিসের সহিদ আওয়াত সঠিক কথাগুলো আপনারা জানতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন ঠিক এমনি ভাবে অন্য ভাষাভাষীদের জন্য তার রয়েছে ব্যাপক আয়োজন ইংরেজি ভাষায় উর্দু ভাষায় এবং অতি সম্প্রতি হয়তো আরবি ভাষায় আরেকটি চ্যানেল চলে আসবে এই যে সারা পৃথিবীতে কোরআনের দাওয়াতকে পৌঁছিয়ে দেওয়া এর জন্য একবার ভেবে দেখুন এটি কোনো কাল্পনিক তেলেসমাতি কোনো বিষয় দিয়ে এই বিশাল আয়োজন করা সম্ভব নয় এর প্রতিটি পর্ব নির্মাণের জন্য লাখ লাখ রুপি ব্যয় হচ্ছে এই ব্যয়কে ফি সাবিল ইল্লার খাতে যারা দিনের প্রচারের জন্য এগিয়ে আসবেন তারা এই ফি সাবিল ইল্লার কাজে এই সহযোগিতা পাবেন এভাবে একজন নয় শত শত জন রয়েছেন কোটি কোটি সংগ্রহ করে পরিকল্পিত ভাবে বছরে অন্তত পক্ষে একটা সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদেরকে কাজ অথবা কাজের উপকরণ সরবরাহ করা যায় তাহলে এর মাধ্যমে তারা দারিদ্র বিমোচন করতে পারেন অনেক কল্যাণকর কাজ করতে পারেন তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা একদিকে হলো জাকাত আল্লাহ সুবাহার বাধ্যতামূলক একটি বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের উপরে সুনির্দিষ্ট অংশ এটা বলা যেতে পারে যে আল্লাহ নিজে এই ট্যাক্সটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে আমি তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছি এই সম্পদের ভিতরে এই পরিমাণ অর্থ তোমাকে দরিদ্র অসহায়দের দিতে হবে তো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বলেছিলাম কোথায় আমরা ব্যয় করব শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোতে দিনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা অত্যন্ত নিম্ন দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূল্যায়ন করি আমাদের উচিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা এইগুলোকে আধুনিক আয়ন করা এখানে আধুনিক শিক্ষা উপকরণকে নিয়ে আসা এর জন্য প্রচুর পয়সার দরকার এখান থেকে যদি মানসম্মত যথাযথ যোগোপযোগী ব্যক্তি তৈরি হয়ে না আসে তাহলে তাদের দ্বারা জাতি এগিয়ে যাবে না তাদের দ্বারা দেশ এগিয়ে যাবে না তাদের দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বিকশিত হবে না আমরা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে আমাদের জাকাতের খাত হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি আমাদের ভিতরে এই যে বিশেষ করে যারা সেই অসহায় ব্যক্তি আছেন তাদের অসহায়ত্ব দূর করার জন্য এরকম বাস্তব মুখে আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি অনুরূপ ভাবে আমাদের ভিতরে যারা দরিদ্র এবং এমন গরিব যারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে না তাদের জন্য আমরা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারি আল্লাহর দিনের দাওয়াতকে পৌঁছানোর জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেখানে আজকে সারা বিশ্ব এই মিডিয়ার দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে সারা বিশ্বের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে সমস্ত ঘটনা প্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে চলে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা এই মিডিয়াকে ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে আমরা ব্যয় করে একটি সৎকায় জারিয়ার সোয়াব অর্জন করতে পারি অনুরূপ ভাবে এই প্রিন্ট মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে দৈনন্দিন জীবনে পত্রিকা আমাদের একটি আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পত্রিকা না দেখলে যেন আমাদের সকালবেলায় কোনো তৃপ্তি আসে না এই পত্রিকাগুলোতে একটি অংশে ইসলামের প্রচার এই সত্য দিনের প্রচারের জন্য দাওয়াতি প্রচারের জন্য আমরা এখানে একটা অংশ দিয়ে না সেই পত্রিকাগুলোকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি অনুরূপভাবে সদকায় জারিয়া হিসাবে বিভিন্ন রকমের যে দরিদ্র অসহায়দের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আসার জন্য আগ্রহী হয় কিন্তু তারা অভাব ও দারিদ্রের জন্য তারা এগিয়ে আসতে পারে না সুতরাং তাদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে তাদের কল্যাণে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তাদের জন্য কর্ম তৈরি করে দিয়ে অথবা কর্ম উপযোগী কোনো সে যন্ত্রপাতি তাদেরকে সরবরাহ করে আমরা তাদেরকে স্টাবলিস্ট করতে পারি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে অর্থাৎ একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা জাকাত গুলোকে অথবা আমাদের দান গুলোকে ব্যয় করতে পারি আসলে আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই আমরা যখন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাব তখন আমাদের এই দান গুলো তেমন কোন বাহিরে ব্যক্তিগত দান হিসাবে অহংকার করা অথবা দান গ্রহীতাকে কোন কষ্ট দেওয়ার মতো কোন সুযোগ হবে না একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটি ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই গবেষণার প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি দাওয়াতি কাজে ফিসাবিল্লা 
আপনি এক হাজার ডলার দান করেন বা আপনি এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন তাহলে এই দান একটি প্রতিষ্ঠান ফেল এখানে কোনো অহংকার করার সুযোগ নাই দান গ্রহীতাকে কোনো কষ্ট দেওয়ার সুযোগ নাই কিন্তু ডাইরেক্ট একজন অভাবী মানুষকে আপনি এক হাজার টাকা দিয়ে একটা ধমক দিয়ে বললেন ভালোই তো সুযোগ পেয়েছ বছরে বছরে চলে আসো কারণ এই ডাইরেক্ট দানের ভিতরেই অহংকার এবং কষ্ট দেওয়ার একটা অবস্থা থাকে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এই কষ্ট দেওয়ার দানের চাইতে বরং ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং ভালো আচরণ করা উত্তম পরবর্তী আয়াতে বলছেন যে এই কষ্ট দেওয়া দান পাথরের উপরে বালু রেখে যখন প্রচন্ড রকমের মুসল ধারে বৃষ্টি হয় দুইশত তেষট্টি নম্বর আয়াতে একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে যারা দান করে মানুষকে কষ্ট দেয় অহংকার করে তাদের উদাহরণ একটা পাথরে বালি রেখে আকাশ থেকে মুসল ধারে বৃষ্টি হলে যেমন ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় ওই দানকারীর পুরস্কারও সেরকম ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিশেষ করে আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর দিনের দাওয়াতি কাজে বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ইসলাম প্রচারের জন্য আপনাদের হাতকে প্রসারিত করার জন্য ইসলামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দানের হাতকে প্রসারিত করার জন্য আমি আহ্বান জানিয়ে যাব এর মাধ্যমে একদিকে আপনি দাওয়াতি কাজের সোয়াব পাবেন আর একদিকে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোয়াব পাবেন আপনার দানের দ্বিগুণ সোয়াব হবে আল্লাহ বলছেন এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দ্বিগুণ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন আল্লাহ আমাদের দানকারীদেরকে সঠিক পন্থায় সঠিক জায়গায় দান করার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান बारण कर मुस्लिम उत्तम चरित्रे अधिकारी क्यों इसलम दिए भलो आचरण एत जो बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम कल रत साढ़े आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल सतटाएंगे पीस टी बांगल्ला